السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسلام سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عالم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شج نفسي ومن شج كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم وأعظ بحكم نيابة عنكم قدرني لا يا سادات قلي أبيون لا يا نوك دعاء إننا ترتم الجي ترمي تنا بيون لا يا شيخنا كذا أشر أستاذ أركم الله بايا أستاذ أركم الله بندى دماري مهانا يا سيدنا Bayarkan alu papa yudai. Netro tu til nada kuna. Kerala tinde. Almiya, kendra mai, mari kundi di kuna. Bayar uswalat tinde, halqai lek. Tanggaludah tu ayum, abadte, asiru wadum. Abadte uru talu wadalum prati ecici. Abad itu satu sili di kian kodic. Air ekana kena kilometer orang apurat itu mana polu. Iba yar le kodigi etia. Pada na air ekana kene, bishwasi gale sahodiri mare. Allahu Subhanahu wa Taala. I mahataya majlis letia namu kelab orkum. Allahu winde. مقرب غلا یا عباد غلی ایڈم ملگی اللہ ہم میں سندوشی پی کے ٹھائی 
അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നമുക്കും നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല സ്നേഹികൾക്കും അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് എത്തിയവരിൽ വലിയ വലിയ രോഗികളും പ്രയാസമുള്ളവരും വലിയ വലിയ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് കങ്ങനാടി ഏനപ്പോയ മംഗലാപുരം ഏനപ്പോയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ട് കിഡ്നിയും തകർന്ന് ചികിത്സയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് നമ്മുടെ തുറയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ ഏതോ ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പാപ്പിയോട് പറയണമെന്ന് ഈ സദസ്സിൽ പറയണമെന്ന് ആ രോഗിയടക്കം ആരൊക്കെയാണോ രോഗികളായി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മഹത്തായ ബായാർ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നേതൃത്വമായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെയും അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരിലൂടെ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന പരമ്പരയുടെ ബുഹാരി സാദാത്യങ്ങളുടെ മറ്റ് സാദാത്വങ്ങളുടെ അവിടത്തെ മഹതിമാരായ ഉമ്മമാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല കാമിലായ താമായ ശിഫ നൽകി അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാലും മാപ്പ് ചെയ്തു തരട്ടെ തെറ്റുകൾ വന്നുപോയ ആളുകളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഭാഷ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആഹ്വാനം വലൌ അന്നഹും ഇള്ളലമു അൻഫുസഹും ജാഉ ഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാഹ ഫസ്തഗ്ഫറ ലഹുമർ റസൂല ലവജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടലാണ് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയാൽ അത് മാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള കാരണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തും തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മധുഹുമാണ് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് മഹ്ഫറത്ത് ലഭിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികൾക്ക് കാരുണ്യം ഗണിക്ക കാരുണ്യം ലഭിക്കേണ്ടത് ലവജദുല്ലാഹ തവ്വാബർ റഹീമ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സമീപിച്ച് മുത്തായ തങ്ങളോട് വിഷയം പറഞ്ഞ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തുന്നു പറഞ്ഞ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹലറത്തിൽ നിന്ന് അവരും മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാൽ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠരായി വലിയ ആലിമായി ഇന്ന് കേരളക്കരയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലായിടങ്ങളിലും ഈ ചെറിയ ഒരു നാട് ലോകപ്രശസ്തമാകാൻ കാരണമാകുന്ന നിലക്ക് തന്റെ പേരോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബായാർ എന്ന നാടിനെ വലിയ പ്രശസ്തിയിലേക്കും സുഹൃത്തിലേക്കും ഉയർത്തി അഭിമന്യരായ തങ്ങളു പാപ്പ അവിടത്തെ അവിടത്തിലൂടെ അതുപോലെ നിരവധി നമ്മുടെ സാദാത്യങ്ങളിലൂടെ ഉസ്താദുമാരിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നും മാപ്പ് ചെയ്തു കിട്ടണം നമുക്ക് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധു കേട്ടിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കരഞ്ഞ് കൽപ്പ് പൊട്ടി കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് പരിസരം മറന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കരയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് പോയാൽ എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് എന്നെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കൂല എന്ന ചിന്തയിൽ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാലും നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ട് തരട്ടെ എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മതഹാണ് നമുക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മതഹ പോലെ വിജയിക്കാൻ നമുക്കൊരു മാർഗവും വേറെയില്ല മഹാന്മാരുടെ ഭാഷയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൽബിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ആഷിയങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് 
എന്ത് വിജയവും എന്റെ പ്രതീക്ഷയും എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹയിലാണ് ഏത് സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് വിജയിക്കാനും എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹുമതിയാകുന്നതാണ് കാരണം ദുന്യാവിലെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്റത്തിന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വളരെ നിസാരമാണ് ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ നിസാരമാണ് ആഹ്റത്തിലുള്ള നിയമം ദുന്യാവിലുള്ള ഞാമത്തുകൾ ആഹ്റത്തിലെ ഞാമത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വളരെ നിസാരമാണ് ആഹ്റം തന്നെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പരലോകത്തുള്ള വിജയം തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഗൾഫ് നാടുകളിലും പ്രവാസ ലോകത്തു നിന്നും അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷമൊക്കെ അവിടെ അധ്വാനിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള മോഹങ്ങൾ അടക്കി വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ തരണം ചെയ്ത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ പല രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ബയാറ് സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സകല സ്ഥലങ്ങളിലും നീ ഫത്ത് നൽകണം അല്ലാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയതാണെന്നറിയോ അവർ നാട്ടിലേക്ക് മടക്ക ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാനിത് തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഓവർ ടൈമിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് പാസ്സാകുന്ന സമയം ശമ്പള വർധനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ പ്രവാസി എന്ന നിലക്ക് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷമാണ് ബിൽഡിങ്ങുകളും റോഡുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാടിനേക്കാൾ വലിയ അലങ്കൃതമായ നാടാണ് വിദേശ നാടുകൾ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ കൗമകാരി ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അവിടത്തെ നാട്ടിന്റെ സന്തോഷവും സുഖങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകൾ കാണുമ്പോ കുഴിയിലിറങ്ങി പോകുന്ന ടയറുകളും വണ്ടിന്റെ കുലുക്കൊക്കെ കാണുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ കൽബുകൊണ്ട് പ്രവാസി സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതൊരു തിരിച്ചു വരവാണ് ആരടുത്തേക്ക് ആ തിരിച്ചു വരുന്നത് അവന്റെ ഉമ്മയെ കാണാനുള്ള വരവാണ് അവന്റെ ബാപ്പയെ കാണാനുള്ള വരവാണ് അവന്റെ ഭാര്യയെ കാണാനുള്ള വരവാണ് ചിലപ്പോൾ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അവന്റെ പൊന്നു പൈതലിനെ കാണാനുള്ള വരവാണ് പരിസരം മറന്നു പോകും ആ സമയത്ത് പരിസരം വിട്ടുപോകും ആ സമയത്ത് അവനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വാതിലിന്റെ അടുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയെ കണ്ടാൽ പരിസരത്താളുണ്ട് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവൻ ആലോചിക്കൂല ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നെറ്റിയിലൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ അവന് പെട്ടെന്നതാ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം അവൻ മറന്നു പോവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ള പോക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനുണ്ട് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഏതാന്നറിയോ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏതാണെന്നറിയോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു കാഴ്ച തന്ന അള്ളാ ലോകത്ത് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കാതെ പരീക്ഷിച്ച സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല കണ്ണു തന്നില്ലയോ ലോകത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങൾ കാണാൻ ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും സകല സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല ഒരുക്കി തന്നില്ലയോ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താലയുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച റബ്ബുണ്ട് ഭൂതലോകത്തിലെ 
ഭൂമിയെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കൂമ്പാളകളുള്ള ഈത്തപ്പഴങ്ങളുണ്ട് വൈക്കോലുകളുള്ള ധാന്യങ്ങളുണ്ട് സുഗന്ധദ്രവ്യ ചെടികളുണ്ട് സകലതും മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി അള്ള ഒരുക്കിയതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സകല സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ച അള്ളാ ആ റബ്ബിനെ കാണുന്ന ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ ലിക്കായിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ ദാത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്ക എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പ്രണയിച്ച അനുരാഗികളാണല്ലോ എന്തൊക്കെയോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് എത്തുന്നത് നിന്റെ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ കൽപ്പനയുടെ അനുസരണയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ ഞങ്ങളിതാ നിന്റെ മഹാന്മാരായ അഹുലുബൈത്ത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് അവരുടെ നസീഹത്ത് കേൾക്കാൻ അവരുടെ ദുഹായിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ തലോടലും അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ആശീർവാദവും ഒന്ന് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലേ കൂടിയെത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടവും ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യവും ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലാ ഈ ലോകം കാണാൻ പലർക്കും നീ കാഴ്ച ശക്തി കൊടുക്കാതെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവനും കാണാൻ നീ കണ്ണും കാഴ്ച ശക്തിയും നൽകിയില്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് തടയല്ല അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തു മജിലിസ് ഞങ്ങൾ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളാകാൻ വേണ്ടി നീ കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയോ ആളുടെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി നീ ഇത് കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചോളം ചെറുപ്പക്കാരും ആളുകളും സാധുവായ എന്നോട് തന്നെ ധാരാളം മുസ്താദുമാർ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ മഹത്തായ മജാർ സ്വലാത്തു മജിലിസിന് അഭിവന്ദ്യരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ഹുതുമത്തിലായി അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന പരിചയത്തിന് സാധുവായ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ രോഗം മാറി ഭേദമായത് മക്കളുണ്ടായത് അതുപോലെ എത്രയോ സന്തോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സന്തോഷങ്ങൾ നീ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെ കറാമത്തിന് നൽകുന്നതാണ് തങ്ങളൊപ്പാപ്പക്ക് നീ അവിടുത്തെ നാവിന് നൽകി അസറിനാൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആ സന്തോഷം അള്ളാഹ ആദരണീയരായ സീതവറുകളുടെയും അവിടുത്തെ പരമ്പര അഹിലുബൈത്തിന്റെ സകല സന്തോഷങ്ങളും അവിടുത്തെ പറക്കത്തും കൊണ്ട് നിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് തടയല്ല അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മതഹിലാട് ഞങ്ങളുള്ളത് നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ സ്നേഹത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ആ വലയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകാതെ നിന്റെ ലക്കായി കിട്ടുന്നത് വരെ ആശയപരമായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ അകറ്റല്ല അള്ളാ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബഹാന മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴല്ലേ എന്നാൽ മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കാണുമ്പോഴാ സംശയമില്ല പിന്നെ ഒരു കാഴ്ച സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് സഹോദര റബ്ബിനെ കാണാൻ എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉമ്മയെ കാണുന്നത് പോലെ റബ്ബിനെ കാണാൻ എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നറിയോ സ്വർഗത്തിലാണ് റബ്ബിന്റെ ലക്കാവ് ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വാസികൾ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ സ്വർഗം നമുക്കൊന്ന് ലഭിക്കാൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു കിട്ടാൻ സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊതിക്കുന്നത് മുഴുവനും ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് മുഴുവനും നൽകപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിലതാസ്മൂനീമാലാമ 
അപശബ്ദങ്ങളൊന്നും അവിടെ കേൾക്കലില്ല കുറ്റം പറയലില്ല ചീത്ത വിളിക്കലില്ല പ്രത്യാരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളില്ല ആരെയും ഭഷളാക്കലില്ല കുറ്റം പറച്ചിലില്ല സന്തോഷമുള്ള സലാമത്തിന്റെ വാക്കുമാത്രം പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പഴങ്ങൾ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷികളുടെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഹൂറുലൈങ്ങളുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധരായ സ്ത്രീകൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ സന്തോഷത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ മേഖലയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളുമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ആ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തില് മിനിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാടെന്നത് പോലും മറന്നു പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാടെന്ന് തന്നെ ചിന്തയില്ലാതായി പോകുന്ന എവിടെയാണ് ഞാനുള്ളത് അത്രയും വലിയ പരിസരം മറന്നു പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഏതാന്നറിയോ ലിഖാഹി തബാറക്കബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയമാ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലീൽ അലൈഹി സലാബിരീൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരൽപ്പം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ ഭസ്മമാകും നബിയെ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല നബിയെ ആരുമില്ലാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കോ നിശ്ചയിച്ച ഏഴാനാകാശത്തിന്റെ പുറത്ത് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിനൊരാളുമില്ലാതെ കടന്നുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങള് ഒരാളും റബ്ബിന്റെ ലിഖയിലേക്ക് എത്തിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ക്രെഡിറ്റായതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഖലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞില്ല റബ്ബേ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമല്ലാ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല ചോദിക്കുന്നു മൂസ അത് കഴിയൂല നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലേ വിശ്വസ ക്രെഡിയാണ് അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരു തുമകിനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കോ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അള്ളാഹു മഹാനായ മുസാലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശങ്ങളുടെ രശ്മികളിലെ കോടാന കോടി രശ്മികളിൽ ഒരു രശ്മി മാത്രം തോരിസീന പർവ്വതത്തിലങ്ങ് തട്ടിയപ്പോ പർവ്വതം പൊടിഞ്ഞുപോയി മുസാലിഹി സലാം ബോധരഹിതനായി മറിഞ്ഞുപോയി പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ധൈര്യശാലിയായ അമ്പിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരൊറ്റ തട്ടിന് ഹൃപതിയായ മനുഷ്യൻ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പെട്ടു പോയ വലിയ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന ധൈര്യശാലിയായ മുസാലിഹി സലാം റബ്ബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നൂറിന്റെ കോടാന കോടി അംശങ്ങളിലൊരു അംശം തൂരിസീന പർവ്വതത്തിൽ തട്ടിയപ്പോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ താല ആ വലിയ ഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചില്ലേ വക്കാന കാബ കൗസൈനി ഔ അതിന് അമ്പും വില്ലും അടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല അതിനേക്കാളും അടുത്ത് വന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമാഗമം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പവറായി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹായി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിശേഷണമായി സഹോദരങ്ങളെ കിയാമത്ത് നാള് വരെ നിൽക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ റബ്ബിന്റെ ലിക്ക ഇല്ലയോ ആ റബ്ബിന്റെ വജഹില്ലയോ ആ പരിശുദ്ധമായ വജഹ് അതാഹടിമകളായ വിശ്വാസികളായ മുങ്ങിനീങ്ങളിലേക്ക് റബ്ബ് വെളിവാക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് മനുഷ്യനവിടെ സകതാ സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും മറന്നുപോകുന്നതാ 
അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് തന്നെ പിടുത്തമില്ല പരിസരം മറന്നു പോവുകയാണ് റബ്ബിന്റെ ലിഖയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയോ നേട്ടങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ മജിലിസ് കൊണ്ടാത്മീയമായും അതുപോലെ തന്നെ രോഗികൾക്കും മറ്റൊക്കെ നീ നൽകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് തട്ടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ലിക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് തടയല്ല നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളിൽ നാം പെട്ടതിനാൽ കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഓഹൃജത്തിലിന് സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഉമ്മത്തൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായി ആയതിനാൽ നമുക്കെന്തൊരു ബഹുമാനമാ നമുക്ക് മറ്റു ഉമ്മത്തികൾക്കിടയിൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാ മറ്റു ഉമ്മത്തികൾക്കിടയിൽ നമുക്കെന്തൊരു അധികാരമാ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വമുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ അനുയായികളാ നേതൃത്വത്തെ അതെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയതാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെ അനുയായികളല്ല അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു പോയ ധന്യ നേതൃത്വമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ മധുഷ പറയാതെ മുത്തായ തങ്ങളുടെ വിശേഷണം പറയാതെ ഒരു നബിയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ആ നബിമാരല്ല മൊഴിയാതെ പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ ദേവത്വ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ മധുഹ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ആ ഹുറു നബിയായ തങ്ങളുടെ പറ്റിയിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാതെ ഒരു നബിയും ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ദേവത്വ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോ ആ അമ്പിയാക്കൽ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ മധുഹ കേട്ടപ്പോ അവിടെ തനിയായികൾ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ റസൂലുള്ളാഹാന്റെ അനിയായി ആകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഉമ്മത്തികളെക്കാളും ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാന്റെ ആളാണെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആളാണെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്കെന്തൊരു പവറാണല്ലോ ഈ പവറിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ നിർത്തുന്ന അഭിമന്യരായ പഴശു ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് വായാറു സ്വലാത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരോട് എത്രയോ താരിഖു സ്വലാത്തായ ആളുകൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങി നിന്റെ പരിചയത്തിലുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ട് മദ്യപാനികളായ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാതിരിക്കാനാ നാടു പറയാതത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് വയാറ് സ്വലാത്തിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ പോയത് അന്ന് സാധുവായ എന്റെ ഒരു സംസാരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഉസ്താദുമാരുടെ സ്വീഹത്തുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ആദർശവും അതുപോലെ തന്നെ പറയേണ്ടതും 
മുഖത്തു നോക്കി ധീരമായി പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു നേതൃത്വമായി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ പ്രസംഗം അങ്ങ് കേട്ടിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതാണ് ഓറക്ക് എങ്ങനെയും വരുന്നില്ല പാതിര ആ സമയത്താണ് വീട്ടിലെത്തിയത് ചോറക്ക് വരുന്നില്ല അയാൾ പറയാട് ഞാൻ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ സുബഹി വരെ തസ്ബീഹ് മാല പിടിച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടിരുന്നപ്പോ അയാളെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു പോലെ നിങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നന്നാകൂന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല പരിഹാസത്തിന്റെ രൂപത്തിലല്ലേ എന്തോ ഒരു ശൈലിയില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോലും ഭർത്താവ് ഉറങ്ങാത്തത് ഈ ചെറുപ്പക്കാൻ ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോലും നിങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നന്നാകൂന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇയാള് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഉറക്ക് വരുന്നില്ല തങ്ങളെ സ്വീഹത്തും തങ്ങളത് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗത്തേക്കും നോക്കുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കരയുകയാണ് 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 പരിസരം മറന്നിട്ട് ആളുകൾ തങ്ങളത് കാമിയും പറഞ്ഞ് കരയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൽവ് കൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാ മദ്യപിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ധാരാളം തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അലിമികളൊന്നും ബാക്കി ഞാൻ കേട്ടില്ല അള്ളാ എന്നാൽ ഈ സദസ് നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യൂല അള്ളാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങളൊപ്പാപ്പയുടെ സംസാരം മായാറ് സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു മജിലിസ് എനിക്ക് വലിയ സ്വാധീനം എന്റെ കൽബില് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഈ സംഗതി ഇവിടെ പറയണം പേര് പറയരുത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞതിനാലാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാത്തത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ എത്രയോ രോഗികൾ എത്രയോ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ വളരെ വിദൂരത്ത് നമ്മുടെ മാനുപ്പ് ഹാജി വൈലത്തൂർ അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സുനദീയമായത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായ ഹാദിമാണ് അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ സ്വലാത്തിൽ മഹാനവർക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകലുണ്ട് അതുപോലെ ധാരാളം മറാക്കൾ എത്രയോ ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അഭിവന്യരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ വലിയ മൊഹിബായി ഈ സ്വലാത്തു മജിലിസിന്റെ ഹാദിമായി എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അലിമീങ്ങളും സദാത്തുക്കളുമായി എപ്പോഴും 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 സദാ സമയവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാപ്പകലികൾ ഇടതടവില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകരുണ്ട് കേരളത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാകും ഇല്ലാത്ത ഉസ്താദുമാരെ സാധാത്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് അന്തു പൊയ്യത്തു ബയൽ എന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് സുബാനുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് പറയാനുള്ളത് സഹോദര കഴുത്തിന് താഴെ ചലനശക്തി ഇല്ല ആകെ രണ്ട് കൈ മാത്രമേ ചലിക്കൂ ആകെ രണ്ട് കൈ മാത്രമേ ചലിക്കൂ ആ കൈ കൊണ്ടാണ് കീബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടുകുന്നത് എല്ലാ സദാത്യങ്ങളെയും അന്തു പൊയ്യത്തു വയലിനറിയാം എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും അറിയാം നമുക്കറിയാത്ത ഉസ്താദുമാരെ മുഴുവനും അന്തുവിനറിയാം എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് അതിരണീയരായ ബായാർത്ഥങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഹുതുമത്ത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോകും സഹോദര സഹോദരങ്ങളെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ പത്ത് പതിനൊമ്പത് ഇരുപതോളം ായി ഒരപകടത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ എവിടെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും ഹാദിമായി എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുന്നണി പോരാളിയായി രണ്ട് കൈയിന്റെ വിരലുകൾ മാത്രമേ ചലിക്കുള്ളൂ ആ വിരലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കൈയും കാലും സകലതും സജിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം ഒറ്റക്ക് റൂമിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അന്തു പൊയ്യത്തുവയൽ അള്ളാഹുവേ നീ കാമിലായ താമായ ശിഫ ഈ മഹത്തായ സ്വരാത്തിന്റെ ഹൽക്ക മുഖേന നൽകണം അള്ളാഹ ആദരണീയരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയും അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് ആദരണീയരാ അവിടത്തെ ബാപ്പ അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങളടക്കം നബർ അള്ളാഹു മർക്കത ആ മഹാനവറുകളടക്കം അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉപ്പാപ്പമാര് അവിടത്തെ ഉസ്താദുമാര് ഉസ്താദുമാര് ഉമ്മമാര് ഉമ്മാമമാര് ഹദീജ ബീബിയിലെത്തുന്ന മഹതിമാര് ആ മഹതിമാരുടെ എല്ലാം പറക്കത്തിനാൽ ആ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക്